。金的皇后可不比孝贤皇后勤俭自持、仁爱惠孝。若无孝贤皇后将令妃从花房送进了启祥宫当差，她怎会机缘巧合侍奉皇上，成为今日众嫔之首呢？若无孝贤皇后贤德之风，对皇上不出一言违逆，皇上怎会深情难忘呢？庆嫔说话头头是道，若不是孝贤皇后早早崩逝，哪里就轮到当今皇后了？便是轮到他，也不是因为他才德如何出众，只是在浅底中熬出来的资历罢了。庆嫔好见识，那就请把这些话去养心殿跟皇上说吧。这话还用我说？当咱们皇上心里不明白了，否则怎会有如今这般的情势？皇上心里究竟是怎么想的？你是怎么知道的？竟敢在这儿红口白舌的瞎说话！瞎说！皇上这都有半年没搭理皇后了吧？御史里又写的这么明白，当咱们都是傻子吗？皇阿玛后宫里的这些货色，一个个比薄无聊，闲论长短。这会儿子这些话，倒说的不错。皇上，来送孩子上学啊？嗯。朕一直想着，永吉换了师傅，所以朕来看看这师傅教导的如何。多谢皇上为永吉费心了。自己的孩子多费些心也是应该的。再说了，永吉的程度本就比不上少时的永吉。是臣妾教导孩子不如皇上的意。臣妾告退了。如意啊，朕没那个意思。都这么些时日未见了，你还不愿在朕的跟前吗？臣妾知道会让皇上不悦，不如不在皇上眼前，皇上也可以清静些。那日在宝月楼，是朕冒失了。但看到相见那样的情况，这也是一时情急啊。如意，就算朕当时有不妥，都半年了，朕没有去翊坤宫，你就不能来养心殿吗？你要和朕别扭到什么时候？你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后，就不会像你这般如此。启禀心情终不及纠书旧卷九相头，臣妾这个皇后做的，确实不如孝贤皇后。如意啊，朕写的那些诗，并不是说你不好，只是婉嫔有心整理，刚好，又逢孝贤皇后的忌臣，朕才让人抄送了，送到宫中以示悼念。孝贤皇后是皇上的发妻，皇上情深也在情理之中。况且皇上那些诗写的确实动人，臣妾甚至想，若孝贤皇后九泉之下有知，怕也会感慨，这般深厚追念，过生也不枉然。皇后，你锋芒太厉了。臣妾自知不足，就先回宫闭门思过。皇后，既然你要静心思过，养着孩子必会分心，永吉你也别养了。即日起，将永吉送到于妃那去。你性子别扭，如何养得好孩子？将永吉送到于妃那养着，学学永吉的好处，替朕分忧。娘娘。皇后娘娘，您真要把十二阿哥送到于妃娘娘那儿？本宫固然不舍，可又有什么法子？好在只是送到海兰身边养着，本宫也没什么不放心的，也还有永琪一起看顾着。看来孝贤皇后这把固剑，真是永远插在皇上和娘娘之间了
。这把固剑一直都在，本宫根本就不在乎。可是把这把剑插入骨血的，却是皇上。咱们能奈皇上何？倒是令妃，除了皇上撑腰，还有何靖公主支持。娘娘，您可不能再和皇上疏远之时，让令妃横行无忌。皇后娘娘万安，皇后娘娘恕罪。你何罪之有？皇后娘娘，臣妾并没有想过要拿孝行皇后真宠，臣妾只是希望能够为皇上做点事情，臣妾只是希望皇上能够记得后宫还有臣妾这么一个人。可是臣妾万万没有想到，事情会演变成现在这个样子，臣妾该死。本宫明白你的一番情意。如若情意被人利用，也是可惜的。也许令妃只是可怜臣妾，才帮臣妾出了这个主意。臣妾只是希望皇上能够看自己一眼，看一眼，便多一眼。皇后娘娘，臣妾知罪，臣妾对不住您。本宫明白，你是一个好人，是宫里难得的好人。但愿你所求都能如愿。起来吧，谢皇后娘娘。日后，臣妾定当尽力偿还。臣妾恭送皇后娘娘。皇帝，今年八月，你还是要寻幸木兰。但此番秋险，蒙古各部、王宫都列位其间，几位嫁到蒙古的公主，也都会携额驸前来。嗯，儿子知道，所以会带着出身蒙古的嫔妃一同前往。皇后，玉妃。封妃那日禁足，至今有两年了吧？是。嗯。这回，玉妃的母族科尔沁部会来人，玉妃的父亲自然会来。若玉妃不在，怕也不便。皇帝要以大局为重。儿子明白。科尔沁部。历年与我大清联姻，若因玉妃之过而怠慢了科尔沁，也不相宜。好，皇后，此次寻衅木兰之事，唯有内务府操持。后宫女眷之事，你安排令妃打点吧。臣妾明白。若不是我们主几次三番劝皇上。皇上又怎会念着旧情？不仅解了玉主您的禁足，还允许您去木兰秋险，又留着妃位。是的，我知道，这次真的都亏了令妃姐姐。如今皇后不管事儿，是我们主协理后宫。玉主，您以后有什么事儿，尽管跟我们主说就是了。令妃姐姐，这次真的谢谢你。知道妹妹许久未见皇上，那这次安排秋显时，就让你的住处离皇上近一些。妹妹都不知道要怎样感激姐姐好了。忍辱两年，我没有忘记是谁害的我。妹妹呀、啊，你就别胡思乱想了。人家有孩子，什么都不怕，而你呢？除了一个当寨桑的父亲，还有什么呢？我是什么都没有
，但阿布知道我被别人害成这样，也不会坐视不管。真是羡慕你有个好父亲啊！我先走了，妹妹送你。